hi welcome all the competitive warriors this is your kiran kodumuru welcome back uh, to our enjoy grammar class ippudu varaku inatvandi anni grammar classes kuda description lo ichana evaraina miss ayinatla chudandi so already deentlo vachesi manaki part of speech ayipoyindi and then tenses lo manaki present tense ayipoyindi and nenu cheptane unnanu tenses lo a tense lo aina mana four types untayi aa four types lo again malli manaki positive sentence untundi negative sentence untundi adhe vidhanga interrogative sentence సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ అంటే చూద్దాం సో పాస్ట్ అంటే మనకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ గడిచిపోయినటువంటి యాక్షన్స్ సో ఆల్రెడీ జరిగిపోయి ఉంటాయి ఓ సంవత్సరం క్రితం జరిగిందా ఒక నెల క్రితం జరిగిందా ఒక గంట క్రితం జరిగిందా నిన్న జరిగిందా మొన్న జరిగిందా ఎప్పుడైనా సరే ఒక పాస్ట్ యాక్షన్ని గతంలో జరిగినటువంటి యాక్షన్ని తెలియజేయడానికి మనము పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ది యాక్షన్స్ విచ్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద పాస్ట్ విల్ మెన్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ ది యాక్షన్స్ the actions took place took place in the past in the past ante gatamlo jarigi poyina 20 gatamlo jarigi poyina actions anni kuda jarigi poyina actions anni kuda manamu past tense lo use chestunta past tense lo right mari past tense lo types enti already present tense lo types chesamo again ippudu vachesi manamu past tense lo types ento chudam సో ఎవ్రీ టెన్స్లో కూడా నేను చెప్తానే ఉన్నాను మనకి నాలుగు రకాలు ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఓవరల్స్ దీన్ని ఏం చెప్తామంటే మనము పాస్ట్ ఇండెఫినెట్గా చెప్తాం పాస్ట్ ఇండెఫినెట్ పాస్ట్ ఇండెఫినెట్ అన్న సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అన్న ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ continuous continuous right next which is third one which is past perfect past perfect tense next which is past perfect continuous so ikkada chudandi maniki past lo which is నాలుగు రకాలనే ఒకటి వచ్చే సింపుల్ పాస్ట్ రెండోది వచ్చేసి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ దెన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో ఈచ్ టెన్స్ వచ్చేసి మనం ఏ సందర్భాల్లో ఎలా ఉపయోగించాలో చూద్దాము ముందుగా వచ్చేసి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ సో వెరీ సింపుల్గా ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ ఏంటంటే మనకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ పాస్ట్లో అగైన్ మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఉంటాయి సో అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ సింపుల్గా చెప్పేస్తే దాన్ని మనకి అసర్టివ్ సెంటెన్స్ లేదంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పుకుంటాం రెండవది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఒక జరిగిపోయిన విషయం ఏదైతే ఉందో యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో నెగిటివ్ సెన్స్లో చెప్పినట్లయితే దాన్ని నెగిటివ్ పాస్ట్ టెన్స్గా చెప్పుకుంటాం సింపుల్ పాస్గా చెప్పుకుంటాం ఇంకోటి వచ్చేసి మరి పాస్ట్లో జరిగిపోయిన యాక్షన్స్ ఏవైతేనో వాటిని ఏ విధంగా క్వశ్చన్ చేయాలనేది ఇంకో రకమైన సెంటెన్స్ అంటే ఎవ్రీ టెన్స్లో కూడా అగైన్ వీ హ్యావ్ త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో వన్ ఈజ్ అసర్టివ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద నెగటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ చూద్దాము సింపుల్ పాస్ట్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయినటువంటి యాక్షన్స్ జరిగిపోయినటువంటి యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనము సింపుల్ పాస్ట్లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం మరి దీనికి మనకు ఒకటి సింటాక్స్ ఉంటుంది ఆ సింటాక్స్ ఏంటో చూద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము పాజిటివ్ సెంటెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం రైట్ సో పాజిటివ్ ఆర్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఆర్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ అంట మరి దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అని చూసినట్లయితే లేదంటే సింటాక్స్గా చెప్పుకుంటాము సో వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ముందుగా సబ్జెక్ట్ అంటే మనకు తెలిసింది ఐ కావచ్చు వి కావచ్చు యూ కావచ్చు యూ కావచ్చు దే కావచ్చు ఓకే హీ కావచ్చు షీ కావచ్చు ఇట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్ కిందకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వస్తూ ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో మిగిలిన ఏ టెన్సెస్లో కూడా వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ అనేది రాదు వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ కనపడింది అంటే ఖచ్చితంగా అది మీకు పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ అంటే అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ రైట్ సో ఇది వచ్చేసి పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క సింటాక్స్ ఇది రైట్ సో ఇక్కడ చూద్దాం మరి ఈ యొక్క వీటు ఏంటి అనేది చూద్దాం 
సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి వి టు ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే చూద్దాం ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఐ కంప్లీటెడ్ కంప్లీటెడ్ ది క్లాస్ ఐ కంప్లీటెడ్ ది క్లాస్ సో నేను క్లాస్ని కంప్లీట్ చేశాను ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశాను అనేది అక్కడ టైం మెన్షన్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు టైం మెన్షన్ చేయకుండా అవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మనకి పర్టికులర్ టైం అంటూ ఏమీ లేదు ఇక్కడ సో అలాంటి సందర్భంలో కూడా మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క పాజిటివ్ సెంటెన్స్ దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్ చెప్పుకోవచ్చు లేదంటే ఐ కంప్లీటెడ్ ద క్లాస్ ఎస్టడే సో ఎస్టడే అంటే మనకు అక్కడ ఒక డిఫినెట్ టైం ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో అక్కడ డిఫినెట్ టైం ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇంకోటి చూద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ తర్వాత వి హ్యావ్ గా సారీ వి వెంట్ we went to picnic last month we went to picnic last month so ikkada chudandi ikkada kuda manamu definite time use chesam enti last month vellam ani cheptunam okay ikkada em avutundi memu vellam picnic eppudu vellam ani chustunnatte last month poyam ante ikkada oka definite time ni mention chesam we went to picnic last month సో లాస్ట్ మంత్ ఏంటి మేము పిక్నిక్ వెళ్ళామని చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చే సబ్జెక్ట్ సో ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే రానివ్వండి ఇది సింగ్లర్ కానివ్వండి ఇది ప్లూరల్ కానివ్వండి ఇంకేదైనా పేరు కానివ్వండి ఒక పది మంది కానివ్వండి ఎవరైనా సరే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ని యూజ్ చేయవలసి ఉంది వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ మనకు తెలిసిందే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ అంటాం సో వర్బ్ ప్రజెంట్ ఫామ్ అంటాము నెక్స్ట్ పాస్ట్ ఫామ్ అంటాము వి త్రీ వచ్చేసి పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటాము వి ఫోర్ వచ్చేసి మనకి జరెంట్ ఫామ్గా చెప్పుకుంటాము దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఏదైనా వర్బ్కి ఇంగ్ యాడ్ చేసినట్లయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే సే ఇంగ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది జరెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ లేదంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్గా చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వెరీ సింపుల్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అండ్ దెన్ వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వస్తుంది అండ్ దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా చూద్దాం ఇక్కడ యూ యు రోట్ లేదంటే యు ఎయిట్ యు ఎయిట్ బనానా నువ్వు బనానా తిన్నావు ఎప్పుడు తిన్నావు అని మనకు సంబంధం లేదు సో అవసరం అయితే మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు యు ఎయిట్ బనానా ఎస్టడే లేదంటే బిఫోర్ టూ హవర్స్ సో రెండు గంటల క్రితము నువ్వు బనానా తిన్నావు మరి ఇప్పుడే ఇంకా ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఆల్రెడీ టూ అవర్స్ క్రితం నువ్వు బనానా తిన్నావు కదా అని చెప్పడానికి మనం ఏంటి సింపుల్గా యూ ఎయిట్ బనానా బిఫోర్ టూ అవర్స్ సో నువ్వు ఆల్రెడీ టూ అవర్స్ క్రితం ఒక బనానా తిన్నావు చెప్తున్నావు సో ఈ విధంగా మనకి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ అదేవిధంగా మనకి ఈ యొక్క వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ అనేది రాయవలసి ఉంటుంది యూ ఎయిట్ బనానా బిఫోర్ టూ అవర్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇంకా మనకి ఐ అయిపోయింది వి అయిపోయింది యూ అయిపోయింది అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూద్దాము హీ తోటి చూద్దాం ఒక సెంటెన్స్ హీ వ్రోట్ ఎగ్జామ్ వెల్ ఓరల్స్ వెరీ వెల్ ఓకే ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి హీ దట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ సింగ్లర్ సో మనకు సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ ఆ ప్లూరల్ అనే సంబంధం లేదు ఎక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఏమొస్తుంది జస్ట్ సింపుల్గా మనకి వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం రైట్ రోట్ రిటర్న్ రైట్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ రోట్ అనేది సెకండ్ ఫామ్ రిటర్న్ అనేది థర్డ్ ఫామ్ వర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ దట్ ఈస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్గా చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి మనకు సబ్జెక్ట్ ఏమొచ్చింది హీ వచ్చింది ఇక్కడ రైట్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వచ్చేసి రోట్ వస్తుంది ఓకే హీ రోట్ ద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ రాశాడు వెరీ వెల్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ సో ఓవరాల్స్ ఇన్ తీసేసిన కానీ మనకి హీ రోడ్ ద ఎగ్జామ్ వెరీ వెల్ లాస్ట్ ఇయర్ సో పోయిన సంవత్సరం చూసినట్లయితే తను ఎగ్జామ్ చాలా బాగా రాశాడని చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఇలా మనము ఆల్రెడీ జరిగిపోయినటువంటి పాస్ట్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఒక డెఫినెట్ టైం ఉండొచ్చు డెఫినెట్ టైం లేకపోవచ్చు ఎస్టర్డే కావచ్చు లేకుండా డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే కావచ్చు లాస్ట్ మంత్ అనొచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ అనొచ్చు ఇలా మనకు డెఫినెట్ టైం ఉన్నప్పుడు లేదంటే డెఫినెట్ పర్టికులర్ టైం లేనప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దిస్ ఈజ్ వాట్ ది సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ మనకి పాజిటివ్ ఆర్ ఎసెటివ్ సార్ మనకి స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే టెన్స్ వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఆఫ్ ది టెన్సెస్ ఇదే అనమాట ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్లో గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం సో దీంట్లో పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి
నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నావా సో సింపుల్గా వెరీ సింపుల్గా ఎవరిని ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేయాలన్నప్పుడు డిడ్ ముందు పెట్టేసి క్వశ్చన్ చేయండి సింపుల్ సో అది ఎలా ఉంటుందని నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ